Let's see what the eventual outcome would be as Paulinho goes on. It's Paulinho! Oh, what a moment for him. It's turning into an afternoon to remember for Paulinho. The lovely pass, Paulinho to again. He scored again. Por tudo que eu vinha trabalhando, por estar esse um ano e meio aí trabalhando bastante é, é, dentro do clube, fora do clube, para poder chegar a essas oportunidades e eu estar sempre pronto para poder ajudar toda a equipe e a mim também a ter essa sequência aí que, que eu tanto sonhei e espero agora que, que a gente possa continuar a dar. Continuar a dar. Das Problem in dem Moment war einfach, dass sein Körper Schwerpunkt aufgrund der Größe des Ausfallschritts neben seinem Bein stand und er dadurch eine Scherkraft in das Knie reinbekommen hat, was das Ganze verdreht hat. Und ähm, es ist immer scheiße. Pauli hat natürlich dann auch schmerzhaft reagiert und geschrien und so, logisch, ne? aber vor allen Dingen auch, als wir reingegangen sind, war er schon am Weinen, weil er eigentlich, na, wir sind dann hin, haben ihn dann natürlich, äh, ja, was soll ich da groß untersuchen? Also das mache ich lieber drinnen in Ruhe und ich sehe auch, dass er emotional angegriffen ist und es geht jetzt nicht darum, ob er weiter trainiert oder nicht, sondern das Training ist gelaufen und dann haben wir ihn einer links, einer rechts genommen, gesagt, komm Pauli, wir gehen rein und da war er schon am Weinen, weil er eigentlich auch schon wusste, es ist nicht okay, ne? Ja, a gente pensa que é que parece, né, que tudo vai desabar, que tudo vai acabar, né, tinha voltado do pré-olímpico e estava num bom momento, estava me sentindo bem, mais adaptado, é, com um sentimento bom de jogo mesmo, e antes do, da final da, da Copa, é, aconteceu essa lesão e eu fiquei muito, foi um baque, né, no momento, né. Und äh, ich habe dann direkt seine Eltern angerufen. Er wohnt ja hier mit seinen Eltern und seinem Bruder. Und die habe ich direkt vom Auto aus vom Weg ins MRT angerufen und gesagt, pass auf, fahren jetzt ins MRT, komm bitte mit dazu. Weil mir eigentlich klar war, wenn er aus dem MRT rauskommt, dann haben wir eine Diagnose, wo du auch einfach äh, Unterstützung brauchst, ne? wo du einfach äh, familiäre Hilfe brauchst. Man darf das äh, letztendlich nicht unterschätzen für so einen Jungen. Der Pauli ist ein ganz feiner Kerl. Und, ähm, aber er ist auch einfach jung ja, und äh, der hat jetzt hier keinen großen Freundeskreis. Der ist hier nicht zur Schule gegangen und hat hier nicht 30 Arbeitskollegen. Klar hat er im Fußball seine Arbeitskollegen, aber äh, letztendlich ist man in so einem Moment dann doch irgendwo alleine. Und dann ist Familie natürlich was ganz Tolles. É, yeah. mas é, é. desde o momento que eu comecei minha recuperação, eu botei na minha cabeça que é, é, eu tinha que focar na solução, né? 50% Operação, 50% Nachbehandlung. Né? Wir, wir in der ähm, Reha-Therapie sind sieben Leute. Im Prinzip so, so ein kleiner Kosmos hier oben, ähm, sodass der, der Paulinho eigentlich auch immer mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet. Ähm, aber trotzdem versuchen wir auch von Anfang an, den Spieler zu aktivieren, ne, dass wir eben gucken, die betroffenen Strukturen wieder allmählich mit äh, in die Bewegung zu integrieren. Ja, und dann äh, geht es halt los, dass dann irgendwann das Krafttraining einsetzt, dass der Spieler dann irgendwann auch anfangen darf, wieder zu laufen. Da haben wir glücklicherweise ähm, etliche technische Sachen, auch die uns da unterstützen mit dem Alter G, wo man erstmal mit vermindertem Körpergewicht laufen kann. Es gibt, es gibt immer, immer Rückschläge. Bei äh, Paulinho war jetzt noch das Thema, dass er einfach auch eine Knorpelschädigung mit dabei hatte. Wie kriegen wir diesen Knorpel wieder gut hin? Wie viel Zeit geben wir diesem Knorpel? Wann können wir wieder belasten und so weiter? Das Kreuzmann ist eigentlich nie das 
das ist nie die erste Barriere des Kniegelenkes, sondern bei einem Kreuzbandriss hast du immer eine Kombinationsverletzung, mindestens aus einer Knochenprellung und oder einem Innenbandriss und einem Kreuzbandriss. Und manchmal kommt eben auch noch der Meniskus mit dazu, in den allermeisten Fällen. Und dadurch hatten wir auch äh, bei Pauli diese, äh, dieses Unhappy Triad, wie man das nennt, also diese Dreifachverletzung. Ah, in den letzten zwei Wochen habe ich ein bisschen Dor, die war in der Kartilage, eine Teil, die ich auch lesionei no Joel. Und es ist mais difícil para cicatrizar, demora mais tempo. Mas é normal, foi normal do processo, porque eu estava também vindo com bastante intensidade, querendo evoluir rápido, e mais, aí acabou que veio um pouquinho de dor, mas é normal e faz parte do processo. Agora eu estou me sentindo muito bem. Ele faz isso extremamente beeindruckend. November Tage für einen Brasilianer, ich meine, die sind es gewohnt, dass die Weihnachten bei 30 Grad an der Copacabana feiern. Und der kommt aus Rio und die arme Sau hat hier Regen, 3 Grad und Reha. Das ist schwer. Aber er macht das dafür einfach super. Hat aber auch, muss man auch sagen, eine tolle Familie. Also es ist seine Eltern, seine Geschwister, seine Freundin, die sind, glaube ich, alle da gut für ihn da. Und das ist ein Gesamtkonstrukt, was einfach ihn gut trägt. Und da können wir natürlich auch entsprechend dankbar und stolz drauf sein. É, quando chego em casa, né, depois do, tre do treinamento, minha família está sempre disposta a me ajudar com qualquer coisa, é, seja com almoço, seja no, no, no segundo tempo de treino que eu tenho, o meu personal. E é claro, eles estão ali sempre me dando suporte para eu poder sempre estar tá, tá focado no meu futebol, focado na minha carreira. E assim eu vou progredindo cada vez mais para alcançar o sucesso. Minha família tem importância muito grande, né? principalmente nesses momentos, que momentos de dificuldade. Eles me ajudaram bastante, como sempre me ajudaram nos momentos positivos, nos momentos difíceis. É, mas foi muito importante para mim, né? ainda mais aqui em outro país, vivendo em outra, em outra cultura, em outro ambiente. Foi muito importante e me ajudou bastante né? durante essa recuperação a eu ficar também mais forte mentalmente e, e eu sou muito grato a eles por tudo que, que eles fazem por mim. Paulinho, olha pro lado de cá. Olha pra lá aí. Paulinho hat heute die erste Einheit auf dem Speedcourt gemacht, also wir sind das erste Mal raus aus dem Trainingsraum. Aber immer wechseln. Immer wechseln. Ja, das ist so ein Moment für ihn auch jetzt gewesen, der natürlich sehr wichtig ist, weil wir jetzt schon lange Zeit mit dem, mit dem Knie hier zu tun hatten. Und, aber in den letzten Tagen wurde es halt deutlich besser und deswegen wollten wir jetzt den nächsten Schritt gehen auf dem Speedcourt. Und das war eigentlich so das, das Hauptthema heute. Die Öffentlichkeit nimmt wahr, dass er sich verletzt. Die Öffentlichkeit nimmt auch irgendwann später wieder wahr, dass er wieder da ist. Aber jeden einzelnen Tag dazwischen, diese ganzen verregneten November- und Dezembertage, all diese Zeit, gerade für den Brasilianer, <lacht> ist, ist, ist brutal. Und er macht das einfach super. Und irgendwann wird es dann dazu übergehen, 
ähm, dass er dann wieder bestimmte Sachen auf dem Platz machen darf und dann beginnt eigentlich so allmählich die, die Integration oder der, der Weg in Richtung Mannschaftstraining. Dann auch. Da Dragovic, 7 Paulinho. 